శాంతి అమృతధార కార్యక్రమానికి ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం పదహారు కళా సంపూర్ణలుగా అవే ఈ ప్రయత్నంలో ఈరోజు మరొక కళ గురించి తెలుసుకుందాం మనతో ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారి లావణ్యకే గారు వర్క్మన్ స్టూడియోలో స్వాగతం చేద్దాం అక్కయ మీకు మా స్టూడియోలో సుస్వాగతం ఓం శాంతి ఓం శాంతి అక్కయ ఏదైనా చిన్న ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక సంస్థ నడిపించేంత వరకు అది స్కూల్ అవ్వనివ్వండి కాలేజ్ అవ్వనివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే దానికి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవసరం అయితే ప్రాపర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే ఈ కళ దీనికి దీనికి స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఏదైనా కావాలా తప్పనిసరిగా అవసరము ఎందుకంటే విధి నిర్వహణ అనేది చాలా గొప్ప కళ విధి నిర్వహణలో ఒకటి అంకిత భావం మనలో ఉండాలి రెండోది మనలో కొన్ని లక్షణాలు అవి మన విధి నిర్వహణలో మన తోటి వారందరిపైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపించే విధంగా అందరూ మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు అందరూ మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటారు ఒక అధికారి స్థానంలో ఒక హోదాలో ఉన్నటువంటి వారు అంటే వారిపైన తప్పనిసరిగా అందరి యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ డిసిప్లిన్ నేర్పించే పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మరి వారే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కూడా వారి క్రింద ఉన్న వాళ్ళైనా తోడున్న వారైనా అందరూ వారిని అనుకరిస్తూ ఉంటారు కూడా కావున కొన్ని మంచి లక్షణాలు వారిలో ఉండాలి మొదటిది ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక అధికారి స్థానంలో ఒక హోదాలో ఉన్నప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వారు వారి యొక్క విధి నిర్వహణలో మొదట వారికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే వారి యొక్క ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం ఎక్కువ అంటే ఎవరినైనా ఒక పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఉంది ఏదంటే అది వాళ్ళు అవుట్ బస్ట్ అయి అయిపోవచ్చు ఎవరి మీదైనా ఏమైనా అనేసేయచ్చు కోపం వచ్చిన వ్యక్తపరచవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అని అనుకుంటాం అవును అంటే దాన్ని తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారు కానీ తన తోడున్నటువంటి వారు కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఆ రకమైనటువంటి నేచర్ బిహేవియర్తో అవును కావున వారి యొక్క ఇంటర్నల్ ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడము తప్పనిసరిగా రావాలి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ యొక్క గుడ్ క్వాలిటీ ఇది ఎందుకంటే ఎంతైతే పనిలో పనికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంటారో అంతే ఇంటర్నల్గా కూడా వారు కొంత సమయాన్ని తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకే అంటారు ముందు అందరినీ మేనేజ్ చేసే ముందు సెల్ఫ్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా వస్తుంది అన్నిటినీ మేనేజ్ చేయడం దీనిలో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెల్ఫ్ని మేనేజ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఓకే ఎటువంటి మేనేజ్మెంట్ అవసరం సెల్ఫ్కి అంటే మనం మన యొక్క ఇంటర్నల్ ఎమోషన్స్ పైన మన థాట్స్ పైన మన వర్డ్స్ పైన అన్నిటిపైన కొంత గమనిక ఉంచాలి కొంత శ్రద్ధ పెట్టాలి లోపల థింక్ బిఫోర్ యూ థింక్ అంటారు అంటే ఒకసారి ఆలోచించే ముందు కూడా మరోసారి ఆలోచించండి ఏదైనా మనం చేసినటువంటి కర్మ కావచ్చు మన యాక్షన్ కావచ్చు అది ఎంతో మంది పైన ప్రభావాన్ని చూపించే స్థితిలో ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అటెన్షన్ ఇవ్వాలి అబ్రహీం లింకన్ చాలా గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్గా పేరు ప్రఖ్యాతి చెందారు ఆయన ఒకసారి అన్నారు ఏదైనా ఒక కార్యం చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టుని నరకడానికి ఏడ ఏడు గంటలు లేకపోతే ఎనిమిది గంటలు పడితే దాంట్లో నేను ఆరు గంటలు ఆ చెట్టుని నరికేటువంటి గొడ్డలిని సాన పట్టడానికి ఉపయోగిస్తాను అన్నాడు అంటే గొడ్డలిని ఆరు గంటలు సాన పడితే రెండు గంటల్లో దాన్ని చాలా తొందరగా దాని పని అయిపోతుంది అంటే మనము ఎక్కువగా మనకి పనులు ఉండొచ్చు బాహ్యంగా మనము ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఎయిటీన్ అవర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంత ఎక్కువగా బాహ్యంగా మనం పని చేసేది ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఇంటర్నల్గా కూడా మనం వర్క్ చేయాలి అంటే ఇంటర్నల్గా ఎక్కువ వర్క్ చేసినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా చేసేది బాహ్యపరంగా చేసేటువంటి పనుల్లో ఒత్తిడి ఉండదు బాహ్యపరంగా చేసేటువంటి పనులన్నీ సునాయసంగా జరిగిపోతాయి తేలికగా జరుగుతాయి జరిగిన తర్వాత కూడా మనకి చింత కానీ దాని పట్ల మళ్ళీ ఆలోచన కానీ లేకపోతే దాంట్లో ఏవైనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవ్వడం కానీ జరగదు ఎందుకంటే ముందే చాలా మంచి ఆలోచనతో చాలా మంచి ఫౌండేషన్తో చాలా బాగా ప్లాన్ చేసి దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఎదుర్కోలేము అందుకని ఫస్ట్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్లో కావాల్సినటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అంటే మనకి కోపము ఆవేశము ఇలాంటివన్నీ వెంట వెంటనే 
వ్యక్తపరుస్తూ ఉండడం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం రిలాక్స్ చేసుకొని మన ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని మన మైండ్ని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని అప్పుడు మనం వర్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాంట్లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ జరగవు మీరు అన్నట్టుగా అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెఫినెట్గా మేనేజ్ చేయాలి అయితే ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ కానీ ఎవరికైతే ఎంప్లాయీస్కి మెంటల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు దే విల్ బి కాల్డ్ అస్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ ఇంకొకటి రెండోది కావాల్సింది ఏంటి అంటే వర్క్ని డెలిగేట్ చేయడం వర్క్ని అందరికీ కూడా చక్కగా పంచి తను రిలాక్స్గా నిశ్చింతంగా అందరిపైన నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని ఉండాలి వర్క్ డెలిగేట్ చేసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారో లేదో వీళ్ళు చేస్తారో లేదు టైం వర్క్ అని మనం ఒక యాంగ్జైటీతో ఉండడమో లేకపోతే వాళ్ళపైన స్ట్రెస్ని క్రియేట్ చేయడమో చేయకుండా వారిపైన విశ్వాసంతో ఓర్పు వహించి మనం ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఎవరికైతే మనం ఆ వర్క్ని అప్పగించామో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పనితీరుని బట్టి తప్పకుండా దాన్ని పూర్తి చేస్తారు ఒకవేళ మనం అనుకున్న రీతిలో వారు చెయ్యకపోయినా వారు చేసినటువంటి పనికి మనం రెస్పెక్ట్ని ఇస్తూ ఒకవేళ మనం కరెక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి మీరు ఈ పని చేశారు బాగానే చేశారు కానీ ఇంతసేపు చేయకూడదు ఒకటే పనిని మీరు దీన్ని ఇంకా ఇంత తొందరగా చేస్తే బాగుంటుంది స్థానంలో మీరు ఎస్ ఎందుకంటే జ జస్ట్ బస్ట్ అయిపోయి మనము ఏంటి ఇప్పుడా ఇంతసేపు చేయడము ఇంత లేటా అని ఎలా అనడం వలన కూడా ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు దాంతో వాళ్ళకి మన పట్ల భయం ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అప్పగించినటువంటి పనిని కూడా ఆ భయంలోనే త్వరగా చేయకపోతే మళ్ళీ నన్ను ఏమైనా అంటారు త్వరగా దెబ్బతింటుంది అందుకని తప్పనిసరిగా మనం వారికి కొంత అష్యూరెన్స్ని ఇస్తూ వారిపైన విశ్వాసం నమ్మకంతో ఉంటూ వారిని ఇవ్వాలి అప్రిషియేట్ చేస్తూ మనము ముందుకు నడిపించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే డెలిగేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ట్రస్ట్ని ఏర్పరచుకోవడం చాలా అవసరం తర్వాత ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్లో ఇంకా కావలసిన లక్షణం ఏంటి అంటే టైం మేనేజ్ చేయడం ఎందుకంటే చాలా పనులు వారు చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ని పనులకు ప్రత్యేకంగా వారు సమయాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకటే పనిలో పూర్తిగా బిజీగా అయిపోయి మిగతా వాటికి నాకు సమయం లేదు నాకు ఇన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి ఎంత బిజీగా ఉన్నాను అని అనడానికి ఉండదు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫీస్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావచ్చు కానీ హీ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్ హిజ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో సో తను ఇంటి కోసం కూడా టైం తీయాలి ఫ్యామిలీ కోసం కూడా టైం తీయాలి సెల్ఫ్ హెల్త్ని కూడా సరిగ్గా చూసుకోవాలి సో అన్నిట్లో కూడా ప్రయారిటీ బేస్లో ప్రతిదానికి టైంని కరెక్ట్గా కేటాయించి డిసిప్లిన్డ్గా టైంని ఫాలో అవుతే దాన్ని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చూసి తప్పకుండా ఫాలో అవుతారు సో ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ యొక్క ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉంటూ ఎంప్లాయీస్తో మాట్లాడడము అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఒక ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కూడా చాలా అవసరం కదా కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కూడా ఒక గొప్ప లక్షణము ఒక గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చాలా బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి ఈవెన్ ఏదైనా వర్క్ డెలిగేట్ చేసిన లేదా తన క్రింద ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అయినా ఇంకా తన తోడు వర్క్ చేసే వాళ్ళందరితో అయినా తన యొక్క కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఎంత అందరినీ పలకరించగలిగి అందరితో మాట్లాడగలిగేటువంటి గుణం ఉంటుందో అంత అందరూ దగ్గరవుతారు అందరిలో ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది అక్కడ భయం అనేది ఉండకుండా అందరూ ఫేర్గా ఓపెన్గా సత్యంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక ఆఫీసర్కి అలవాటు ఉండేదండ ప్రతిరోజు అందరినీ పలకరించడం ఆయన చాలా పెద్ద హోదాలో ఉండి కూడా రోజు వాచ్మెన్ని కూడా పలకరిస్తూ లోపలికి వెళ్ళేవాడంట ఆ ఆఫీస్ మొత్తంలో వాచ్మెన్కి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తూ ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు హ బాయ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అని అలా చెప్తూ వెళ్ళేవారు ఆయన ఒక్కడే ఆయన పనిచేసేటువంటి ఆఫీస్ ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ అది అందులో ఒకరోజు అనుకోకుండా ఇతను లోపలికి వెళ్ళాడు కోల్డ్ స్టోరేజ్లోకి కానీ చాలా సమయం లోపలే గడిపేసరికి బయట నుండి ఎవరో ఇంకెవరు లోపల ఉండి ఉండరు అని చెప్పేసి లాక్ చేసేసారు ఆఫీస్ టైమింగ్స్ అయిపోయి అందరూ బయటికి వెళ్తూ ఉన్నారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ వాచ్మెన్కి ఎందుకో సందేహం కలిగింది ఆ ఆఫీసర్ ఈరోజు ఎందుకు ఇంకా వెళ్ళట్లేదు లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ పాటికి అందరూ వెళ్ళి ఉండాల్సింది కదా అని ఒకసారి తనకి వచ్చిన డౌట్తో ఆయన అంతటా చూసి చివరికి కోల్డ్ స్టోరేజ్ని ఓపెన్ చేశాడంట అప్పటికే ఇతను చాలా చలికి వణికిపోతూ ఇంకా శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు 
తను వెంటనే బయటికి తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు అతను ఆఫీసర్ అడుగుతాడు నీకు ఎలా అనిపించింది నన్ను నేను ఇక్కడ ఉంటాను అని ఏ రకంగా నువ్వు గెస్ట్ చేసావు నువ్వు ఎలా తీయగలిగావు అంటే సార్ ఈ మొత్తం ఆఫీస్లో మీరు ఒక్కరే కదా నన్ను ఉదయము సాయంత్రము పలకరించి వెళ్ళిపోయేది ఈరోజు సాయంకాలం మీ పలకరింపును నేను గుర్తులేదు నాకు మీరు వెళ్ళిపోయినట్టుగా మరి వెళ్తే కంపల్సరీ మీరు నాకు చెప్పే వెళ్తారు కదా అందుకని ఆ రకంగా నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడే లోపలే ఉండి ఉంటారని చెప్పేసి అనుకున్నాను అని అంటాడు అంటే ఒక చిన్న పలకరింపు ఒక ఆత్మీయ పలకరింపు కూడా ఎంతో దగ్గరగా చేస్తుంది అందరి నుండి మనకి సహాయం అందే విధంగా చేస్తుంది ఆ పదంలో కూడా మనల్ని రక్షిస్తుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ ఇంకొకటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా వరకు ఏంటి అంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు కానీ దానిపైన వర్కౌట్ చేయరు ఇదే ముందులే ఇది వాళ్ళకి తెలియదు ఇలాగే చెప్తూ ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కరెక్షన్స్ చేసుకొని మళ్ళీ కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా సక్సెస్ని పొందవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది అయితే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని చూసాము అంతమందిలో కొందరు విశేషంగా చాలా పైకి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు అటువంటి వారు వారి జీవితం యొక్క అనుభవంతో ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం అడ్మినిస్ట్రేటర్ చాలా బిజీ లైఫ్లో అందరికీ టైం ఇవ్వడం ఆ కమ్యూనికేషన్ అంటే అందరితో మాట్లాడడం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారా ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి అర్థమవుతుంది జనరల్గా మన దాదీజీ ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారీస్ చీఫ్ జానకి దాది దాది ఓపెన్ సభలోనే అందరినీ అడుగుతారు నా ద్వారా ఏదైనా తప్పు జరిగితే చెప్పండి నా ద్వారా ఏదైనా తప్పు జరుగుతుందా నేనేమైనా పొరపాటు చేస్తున్నానా అని అంటే ఒక పలకరింపు చాలు ఆ రకంగా తనని తాను తక్కువ చేసుకొని తన లోపం ఏదైనా ఉంటే చెప్పమని అందరిలో అడగడము అది కూడా చాలా గొప్ప ధైర్యం కావాలి అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎంత ఓపెన్గా ఉంటే ఎంత అందరి నుండి సలహాలు తీసుకోవడంలో తనకన్నా చిన్నవారైనా తన తోటి వారైనా వారి నుండి నేర్చుకోవడంలో ఏమాత్రం తన ఈగో అడ్డు తీసుకురాకుండా ఈగో అనేది లేకుండా వినమ్రంగా ఉంటారో అటువంటి వారు చాలా ఉన్నతిని పొందుతారు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా నేను అన్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది నేనే అన్ని చేయాల్సి వస్తుంది అనుకుంటే కూడా చాలా ఎక్కువగా ఒత్తిడి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ విషయంలో దాదీజీ ఎప్పుడు కూడా అనేవారు నేను ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను హెడ్ అనుకోను అందుకని నాకు హెడ్ ఎక్కే రాదు అని అంటే హెడ్ని నేను హెడ్ని నేనే చూసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడికక్కడ మనకి ఒత్తిడి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కానీ నేను నిమిత్త మాతృడను అని అనుకుంటే ట్రస్టీషిప్ అనేది మనలో వస్తే తప్పకుండా మనం చాలా సమర్థంగా చేయగలుగుతాం చేయించగలుగుతాం కూడా మన తోటి వారితో అవును అయితే ఒక గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉండాలి అంటారు తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉండకుండా ఒక లీడర్ కా కావాలి ఎందుకంటే లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ నేతృత్వం వహించేటువంటి కళ అది కూడా చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి కళ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనకు ఒక హోదా ఉండకపోవచ్చు ఒక అధికారి స్థానంలో మనం ఉండకపోవచ్చు కానీ నలుగురులో మనము ఒక లీడర్గా ఒక మంచి నేతృత్వం వహిస్తూ అందరినీ ముందుకున్న నడిపించగలిగేటువంటి శక్తి మనలో ఉంటే అది మన వ్యక్తిత్వం యొక్క విలువను కూడా బాగా పెంచుతుంది ఎందుకంటే లీడర్ అనేవాడు తను ముందుంటూ అందరినీ ముందుకు నడిపిస్తాడు లీడర్ అని ఎవరిని అంటారు వారిలో ఏమి ప్రత్యేకమైనటువంటి హైట్ వెయిట్ పర్సనాలిటీ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు లేదా ఏదైనా పొజిషన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం వారిలో ఒక ఉత్సాహం అలసట లేకుండా పని చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం అందరినీ కలుపుకుంటూ టీమ్ స్పిరిట్తో ప్రతి ఒక్కరిని చూసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలకు సమాధానం ఇస్తూ చక్కటి సత్వరమైనటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ అడుగులు ముందుకు వేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం కావాలి అటువంటి వ్యక్తిత్వంని లీడర్ అంటారు సో అటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని కలిగి ఉండడం అది కూడా చాలా గొప్ప ఆర్టే అయితే ఇప్పుడు గుడ్ లీడర్గా ఉండడానికి ఏ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి 
ఒక లీడర్ అనేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎనిమిది లక్షణాలని వర్ణిస్తాము ముందు వారందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అవైలబుల్గా ఉండాలి ఎప్పుడు అందరి సమస్యల్ని సమాధానపరచడానికి అందరి చెప్పినవి వినడానికి ముందు అందుబాటులో ఉండాలి ఆ తర్వాత లీడర్లో లిజనింగ్ స్కిల్ బాగా ఉండాలి వినకుండానే అంచనా వేసి ఇదే చెప్పడానికి వచ్చి ఉంటారు ఇంకా వినక్కర్లేదు మీ ప్రాబ్లం ఇంతే కదా వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతే కదా అనేవి అంచనాలు వేస్తూ తప్పుదారి పట్టకూడదు ప్రతి ఒక్కరి సమస్యని కానీ ప్రతి ఒక్కరి విషయాన్ని కానీ సలహాని కానీ ముందుగా ఓర్పుగా వినాలి లీడర్లో ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీ ఇది తర్వాత సహనం ఉండాలి ఎంత ఒక లీడర్లో సహనం ఉంటుందో అంతగా వారు అందరి విషయాలని సమకూరుస్తూ అందరినీ కలిపి ఐక్యతతో నడిపించగలుగుతారు ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఒక వ్యక్తి ఎంతోమంది విషయాలు వినాల్సి వస్తుందో అక్కడ రకరకాల వ్యక్తిత్వాలని ఎదుర్కోవాలి రకరకాల మనస్తత్వాలని ఎదుర్కోవాలి రకరకాల మూడ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కానీ లీడర్ ఒకవేళ చాలా పేషెన్స్తో ఉండి చాలా లవ్ అండ్ అఫెక్షన్తో ఉంటే వాళ్ళందరితో ఈక్వల్గా అన్నింటినీ షేర్ చేయగలుగుతారు సో ఫోర్త్ క్వాలిటీ అబ్జర్వ్ చేయడమే అందరి ఈ విషయాలని ఇముడ్చుకోవడం రావాలి ఒక విషయాన్ని విన్న తర్వాత వెళ్ళి అదే గ్రూప్లో ఉన్న లేదా ఇంకెవరితో అయినా వాళ్ళ విషయాన్ని వెల్లడించడం వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఇదంట అని చెప్పడము ఇటువంటి లక్షణం ఉండకూడదు ఓకే లీడర్లో ఎంత ఎంత ఇముడ్చుకోగలిగేటువంటి శక్తి ఉంటుందో అంత బాగా అందరూ వారి వద్దకి రావాలనుకుంటారు వారితో అందరూ పంచుకోవాలనుకుంటారు అదే వారిని అందరి హృదయాలని గెలుచుకునే విధంగా చేస్తుంది ఒకరి విషయాన్ని ఇంకొకరికి చెప్పకుండా పాస్ చేయకుండా ఉండడం తర్వాత లీడర్ ప్రతి విషయంలో పరిశీలించాలి పరిశీలన శక్తి అంటే చాలా బాగా విషయాన్ని అవలోకనం చేసుకుంటూ ఇందులో అసలు ఎక్కడి నుండి మార్పు తీసుకురావాలి లేదా ఎక్కడ ఏ అడుగు వేయాలి అని వెంటనే అలా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ముందు పరిశీలించాలి ఎంత బాగా అనలైజ్ చేయగలుగుతారో జరిగినటువంటి సంఘటనని కానీ సిచ్యువేషన్ని కానీ విషయాన్ని కానీ అంత బాగా పరిశీలించగలుగుతారు అంటే ఓకే పరిశీలించి చక్కటి నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకోగలుగుతారు తర్వాత లీడర్లు ఏదైనా ధైర్యంగా ఫేస్ చేసే పవర్ అంటే బ్రేవ్గా ఉండాలి లీడర్ ధైర్యంగా ఉండాలి ఒకవేళ మిగతా అందరు కూడా భయపడుతున్నటువంటి సందర్భమే అయినా అందరిలో భయం కలిగించేటువంటి సంఘటనే ఎదురైన తను మాత్రం చాలా ధైర్యంతో ఉండి అందరికీ ధైర్యాన్ని కలిగించే విధంగా ఉండాలి ఎవరైతే క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా భయపడకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి కరెక్ట్గా దాని సొల్యూషన్ తీయగలరు ఎస్ ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి అంటే ఒక లీడర్ని చూసే మిగతా వారందరి భయం కూడా పోవాలి ఈ వ్యక్తి ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏమి ఆలోచించే అవసరం లేదు అన్నంత ధైర్యం రావాలి దానికోసం ముందు లీడర్ చాలా బ్రేవ్గా ఉండాలి కరేజియస్గా ఆ తర్వాత లీడర్లో ఏ అందరికీ కోఆపరేట్ చేసేటువంటి గుణం ఉండాలి ఎవరైనా సరే అందరికీ అక్కడ ఎవరికి అవసరమైనా అందరికీ అందరి నుండి సహాయం అందే విధంగా ఆ వాతావరణాన్ని అలా క్రియేట్ చేయగలగాలి అందరి సహయోగంతో తను లీడర్ కాబట్టి తను ఒక్కడే చెయ్యాలి నేనే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని కాకుండా అందరినీ అందులో ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగే విధంగా తన గుణం ఉండాలి అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయము ఆపద వచ్చిన అవసరమైన ఆపద సమయంలో సహాయం అవసరమైన అందరూ ముందుకు వచ్చి చే చేయగలిగే విధంగా లీడర్ ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేయాలి ఓకే అలాంటి శక్తి లీడర్లో ఉండాలి తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ఒక లీడర్ అనేవాడు తన వ్యక్తిగత విషయాలు లేదా ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి సంఘటనలు జరిగిపోయిన విషయాలు గతంలో వాళ్ళ ద్వారా ఎదురైనటువంటి ఏవైనా చేదు అనుభవాలు వాటన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు వాటి నుండి ముక్తిని పొందుతూ అంటే వాటికి విత్డ్రా అవుతూ వాటిని పక్కన పెడుతూ ఫ్రెష్ మైండ్తో అడుగు వేసే విధంగా ఉండాలి పవర్ టు విత్డ్రా అంటారు దీన్ని ఈ రకమైనటువంటి ఎనిమిది లక్షణాలు ఒక నాయకుల్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్పుడే వారు వారి యొక్క విధి నిర్వహణలో లేదు వారు తీసుకున్నటువంటి బాధ్యతల్ని చక్కగా నిర్వర్తించగలుగుతారు మనకి మన పురాణాల నుండి మనం చూస్తున్నాం విఘ్నేశ్వరుణ్ణి బాగా పూజిస్తూ ఉంటారు 
వినాయకుడు అంటాం మనం విఘ్నేశ్వరుని అవును వినాయకుల్లో ఈ ఎనిమిది లక్షణాలు మనం చూడొచ్చు వినాయకుడి యొక్క ఒక్కొక్క అంగంను ఒక్కొక్క ఈ లక్షణము ఒక్కొక్క శక్తితో మనం పోలుస్తూ ఒక చక్కటి నాయకత్వం వహించేటువంటి మూర్తిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వినాయకుల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నదానికి గుర్తుగా ఆయన యొక్క పొసి పొజిషన్ ఆయన కూర్చునే విధానాన్ని చూపిస్తారు పెద్ద చెవులు అందరి చెప్పిన సమస్యల్ని వినడానికి గుర్తుగా అందరి యొక్క విషయాలని దేన్నైనా కూడా సహించుకునే దానికి గుర్తుగా ముఖానికి ఏనుగు యొక్క ముఖము చూపించారు ఎందుకంటే ఏనుగు అన్నింటినీ సహించుకోగలుగుతుంది అది దారిలో వెళ్తూ ఉంటే ఏ రకమైన శబ్దాలు వినబడిన దేన్ని లెక్క చేయదు కుక్కలు మరుగుతున్నా లెక్క చేయదు దానిలో చాలా సహనం ఉంది అదేవిధంగా వినాయకుడి యొక్క పొట్టను చాలా పెద్దగా చూపిస్తారు ఈ ముడ్చుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నదానికి గుర్తుగా అలాగే వినాయకుల్లో చాలా బాగా నిశితంగా ప్రతి విషయాన్ని పరిశీలించే శక్తి ఉన్నదానికి గుర్తుగా చిన్న కళ్ళు చిన్న కళ్ళ ఏనుగుకున్నటువంటి ఆ చిన్న కళ్ళతో ఒక సూదినైనా తీయగలుగుతుంది పెద్ద వృక్షాన్నైనా కూడా అది తన తొండంతో మోయగలుగుతుంది తర్వాత చక్కటి నిర్ణయాలు తీసుకునే దానికి గుర్తుగా ఒక కాలు ముడుచుకొని ఒక కాలు క్రింద పెట్టి డౌన్ టు అర్త్ పర్సనాలిటీగా ఉన్నట్టుగా విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క రూపాన్ని చూపిస్తారు అలాగే ధైర్యానికి ప్రతీకగా కూడా ఏనుగును చూపిస్తారు అందరికీ సహయోగాన్ని ఇచ్చిన దానికి గుర్తుగా టీమ్ స్పిరిట్తో ముందుకు వెళ్ళిన దానికి గుర్తుగా గుంపులు గుంపులుగా ఏనుగులు సంచరిస్తూ ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే విఘ్నేశ్వరుల్లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఈ లీడర్లో ఉండేటువంటి గుణాలు అన్ని ఒకటిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు సార్ బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అక్క ఆర్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ నేను దాంతోపాటు ఎంత ప్రాపర్గా దాన్ని నిర్వహించాలి అన్న విషయాన్ని మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చి మా ఆడియన్స్కి ఇంత చక్కగా చెప్పినందుకు విషయాలు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలకి ఓం శాంతి ఓం శాంతి పదహారు కళల్లో ఈరోజు మనం మరో రెండు కళల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆర్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఒక గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఒక స్ట్రాంగ్ ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ డిసిప్లిన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలని తెలుసుకున్నాం అలాగే గుడ్ లీడర్గా విఘ్నేశ్వరన్ రూపాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఎయిట్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాం గుడ్ లిజనింగ్ దగ్గర నుంచి డౌన్ టు అర్త్ ఉండాలి అండ్ మనం ఏదైతే చేస్తామో చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మనం చేసి చూపిస్తే డెఫినెట్గా ఒక గుడ్ లీడర్గా పేరు పొందచ్చు అయితే మనమే లీడర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అయితే మీరు కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని మీరు డిసిప్లైన్లో ఉంటూ అందరికీ మంచి వేరు చూపిస్తారని ఆశిస్తూ మరొక ఎపిసోడ్లో మరి కొన్ని కళలతో మేము ముందుంటాం అప్పటి వరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాం ఓం శాంతి ధనంతో వస్తువుల్ని కొనుక్కోగలం కానీ మనశ్శాంతిని కొనుక్కోలేము